ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு முறை ஜூலையில் அமலுக்கு வந்தது ஜூலையில் தொன்னூற்று கோடி ரூபாய் ஜிஎஸ்டி வசூலானது ஆகஸ்டில் வரி வசூல் தொன்னூறாயிரத்து கோடி ரூபாயாகவும் செப்டம்பரில் தொன்னூற்று கோடி ரூபாயாகவும் வரி வசூல் உயர்ந்தது அக்டோபரில் எண்பத்து மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று கோடி ரூபாயாகவும் நவம்பரில் எண்பதாயிரத்து எட்டு கோடி ரூபாயாகவும் ஜிஎஸ்டி வரி வசூல் குறைந்தது தொடர்ச்சியாக இரண்டு மாதங்கள் சரிவை கண்ட ஜிஎஸ்டி வசூல் டிசம்பரில் மீண்டும் உயர்வை கண்டு எண்பத்து ஆறாயிரத்து எழுநூற்று மூன்று கோடி ரூபாய் வசூலானதாக மத்திய நிதியமைச்சகம் தெரிவித்தது கடும் எதிர்ப்புகள் போராட்டங்கள் கலவரங்களை கடந்து நாடு முழுவதும் நான்காயிரத்து எண்ணூறு தியேட்டர்களில் பத்மாவதி படம் ரிலீஸ் ஆனது மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான் குஜராத் பீகார் ஆகிய நான்கு பெரிய மாநிலங்களில் பத்மாவதி படத்திற்கு எதிராக தொடர்ந்து போராட்டங்களும் கலவரங்களும் நடந்து வருகின்றன இதனால் அந்த நான்கு மாநிலங்களில் மட்டும் படம் ரிலீஸ் ஆகவில்லை உத்தரப்பிரதேசத்தில் பாதுகாப்பான முறையில் படத்தை ரிலீஸ் செய்ய ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன பத்மாவத் படநாயகி தீபிகா படுகோனே இயக்குநர் சஞ்சய் லீலா பன்சாலி ஆகியோரின் தலையை கொய்தால் பத்து கோடி ரூபாய் தருவதாக அறிவித்த ஹரியானா பாரதிய ஜனதா மூத்த தலைவர் சூரஜ்பால் அமு கைது செய்யப்பட்டு வீட்டுக் காவலில் வைக்கப்பட்டார் இதனிடையே தீபிகாவின் காது மற்றும் மூக்கை எறுத்தால் ஒரு கோடி ரூபாய் பரிசு வழங்குவதாக சத்திரிய மகாசபை தலைவர் கஜேந்திர சிங் அறிவித்தது புதிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது ऐसा कहना सही नहीं है लेकिन दीपिका पादुकोण को भी सोचना चाहिए कि एक महारानी हिंदू महारानी जो देवी का स्वरूप है और ये नाचने गाने वाली और आधे आधे कपड़े पहनने वाली उनका रोल कर रही है उसको सर मानी चाहिए ठीक है और उसका नाक कान काटने की जो धमकी दे रहा है तो सूप नखा की नाक कान काटी थी लक्ष्मण जी ने तो जो धमकी दे रहा है और वो काटे नाक कान में तो यही चाहता हूँ और उसको इनाम मैं भी दूंगा पूरे समाज कानपुर समाज का छत्री समाज चाहे चंदा करके दे करोड़ों का इनाम दिया जाएगा जो भी काटे उसका नाक कान அரசியல் சுற்றுப்பயணத்தை பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ராமநாதபுரத்தில் துவங்க உள்ளார் கமல் பயணத்திற்கு நாளை நமதே என பெயரிட்டுள்ளார் எம்ஜிஆர் நடித்து அந்த பெயரில் வெளியான படத்தில் நாளை நமதே என தொடங்கும் பாடலும் இடம்பெற்றது முதல் கட்டமாக சில கிராமங்களை தத்தெடுக்க உள்ளோம் என்றார் நாம் மக்களை சந்திக்க போற இந்த நிகழ்வுக்கு ஒரு பெயர் வேணும் கேட்டாங்க இந்த சுற்றுப்பயணத்திற்கு ஒரு பெயர் அப்படின்னு கேட்ட பொழுது எனக்கு முதலில் யோசிக்காமலே வந்த பெயர் நாளை நமது என்பதுதான் அது எம்ஜிஆர் படம் டைட்டில் ஆச்சுங்களேன் அதில் என்ன தப்பு அவருக்கும் இந்த கனவு இருந்தது நல்ல ஞாபகங்கள் தான் வருகிறது இதை சொல்லும் போது அதனால் அந்த பெயர் தமிழக கவர்னராக ரோசையா இருந்த போது மாநிலத்தில் ஊழல் மலிந்து கிடப்பதாக கூறி அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் சிலர் புகார் பட்டியல் அளித்தனர் அவர் அதனை கிடப்பில் போட்ட நிலையில் தற்போதைய கவர்னர் பன்வாரிலால் அந்த பட்டியலை தூசி தட்டியுள்ளார் உரிய ஆதாரம் இருந்தால் நடவடிக்கை எடுக்கவும் பிரதமர் அவருக்கு பச்சை கொடி காட்டியுள்ளார் அந்த ஊழல் பட்டியலில் உள்ளவர்கள் பலர் தற்போது அமைச்சர்களாக உள்ளனர் அவர்களிடம் விசாரணை நடத்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு கவர்னர் வலியுறுத்தியுள்ளார் மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் எப்படி விசாரணை நடத்துவார்கள் என்பது தெரியவில்லை குட்கா முறைகேடு குறித்து சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட மாநில அரசு தயங்குவது ஏன் என சென்னை ஹைகோர்ட் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது இதனால் வழக்கை ஆழ்ந்து விசாரிக்க வேண்டியுள்ளதாக தோன்றுகிறது இந்த விவகாரத்தில் ஏதோ தீவிரத்தன்மை அல்லது பிரச்சினை உள்ளதாக கோர்ட் தெரிவித்தது விசாரணையின் போது ஒவ்வொரு துறை சார்பிலும் ஒரு அரசு வழக்கறிஞர் ஆஜராவது ஏன் என்றும் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது ஜெயலலிதாவின் சிகிச்சை தொடர்பான குறிப்புகளை விசாரணை கமிஷனில் அளித்ததாக டாக்டர் பாலாஜி கூறினார் மருத்துவ குறிப்பு சார்ந்த கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதிலளித்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இன்று நீதியரசர் ஆறுமுகசாமி கமிஷன் ஆஃப் என்கொயரி முன் நான் ஆஜரானேன் அவர் சில மருத்துவ காலம் சென்ற முதல்வர் செல்வி ஜெயலலிதா அம்மையார் அவர்கள் பற்றி மருத்துவ குறிப்புகளை சிலது நான் இன்று சொல்லியிருக்கிறேன் அதற்காக சில கேள்விகள் அவர் கேட்டதற்கு நான் பதிலளித்தேன் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் நான்கு பேருக்கு ஆறுமுகசாமி விசாரணை கமிஷன் சம்மன் அனுப்பியுள்ளது ஜெயலலிதாவின் செயலராக இருந்து ஓய்வு பெற்ற வெங்கட்ராமன் வரும் முப்பதாம் தேதியும் முதல்வரின் இரண்டாம் நிலை செயலராக இருந்த விஜயகுமார் வரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதியும் கலை மற்றும் கலாச்சார கமிஷனர் ராமலிங்கம் பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதியும் முதல்வரின் செயலர் ஜெயஸ்ரீ முரளிதரன் 
பிப்ரவரி இரண்டாம் தேதியும் ஆஜராக உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது ஆறுமுகசாமி விசாரணை கமிஷன் முன்பு சசிகலா தரப்பு வழக்கறிஞர் ராஜா செந்தூர் பாண்டியன் ஆஜரானார் ஜெயலலிதா மரணம் விசாரணை குறித்து பதினைந்து நாள் அவகாசம் கேட்டுள்ளோம் ஜனவரி முப்பது அன்று உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் என கமிஷன் தெரிவித்ததாக செந்தூர் பாண்டியன் கூறினார் திருமதி வி கே சசிலா அவர்களுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகள் யார் சொன்னாங்களோ அந்த ஆவணங்கள் அனைத்தையும் கொடுத்துருங்க நாங்கள் தாமதப்படுத்த விரும்பல அப்படிங்கிற விஷயத்தை நான் வந்து இன்னைக்கு வாதமாக முன் வச்சேன் இது தவிர திரு வெற்றிவேல் அவர்கள் வந்து ஒரு பெண்ட்ரை கொடுத்துருந்தார் திரு டி டி வி தினகரன் அவர்கள் ஒரு பெண்ட்ரை கொடுத்துருந்தாங்க அவங்க ஒரு ஆவணம் தாக்கல் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த மெமோவில் வந்து தெளிவாக வரையறு செய்யப்பட்டிருக்கிறது திருமதி வி கே சசிகலா அவர்கள் தான் அந்த பெண்ட்ரைவை கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறத வந்து திரு டி டி தினகரன் அவர்களும் திரு டி டி வி தினகரன் தான் என்னிடம் ஒப்படைத்தாருன்னு திரு வெற்றிவேல் அவர்களும் சொன்ன அந்த மெமோவை ஞாபகப்படுத்தி இவ்வளோ பேரை விசாரிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க உண்மையிலே நம்பகத்தன்மை குறித்து நீங்கள் விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த டிவிடியை நீங்கள் அனுப்பிச்சு இந்நேரம் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி உண்மை நிலையை வேகமாக கொண்டு வந்திருக்கலாமே அதுதான் மக்களுக்கு தேவை சந்தேகம் இருக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயத்தை போக்கக்கூடிய விஷயமாக அந்த பென்ட்ரைவில் இருக்கக்கூடிய வீடியோ இருக்கும்பொழுது அதை நீங்கள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி வேகமாக விரைவாக நடத்தி உண்மையை வெளி கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத நான் வலியுறுத்தி இருக்கிறேன் அந்த அடிப்படையில் முப்பதாம் தேதி இந்த மனுவின் மீது வந்து விசாரிக்கிறது உத்தரவுப்படுறதா சொல்லியிருக்காங்க டெல்லி ராஜபாதையில் வெள்ளிக்காலை குடியரசு தின விழா அணிவகுப்பு நடக்கிறது விழாவில் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுலுக்கு நான்காவது வரிசையில் இடமொதுக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு காங்கிரஸ் கட்சி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது வழக்கமாக காங்கிரஸ் தலைவருக்கு முதல் வரிசையில் இடமொதுக்கப்பட்ட நிலையில் ஏன் இந்த திடீர் ஓரவஞ்சனை என காங்கிரசார் கேட்கின்றனர் சீட் ஒதுக்கீட்டில் அவமதிக்கப்பட்டாலும் ராகுல் விழாவில் பங்கேற்பார் என்று காங்கிரஸ் கூறியுள்ளது மே ஆறாம் தேதி நீட் தேர்வு நடைபெற உள்ளது இந்த தேர்வில் அந்தந்த மாநில மொழிகளுக்கு ஏற்ப வினாத்தாள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வழங்கப்படும் என சுப்ரீம் கோர்ட்டில் சிபிஎஸ்இ தெரிவித்துள்ளது தேர்வில் ஒரே மாதிரியான கேள்வித்தாள் வழங்கப்படும் என்றும் கூறியுள்ளது எல்லை தாண்டி மீன்பிடிக்கும் இந்திய மீனவர்களுக்கு சிறை தண்டனை அபராதம் விதிக்க வகை செய்யும் கடும் சட்டத்தை இலங்கை பார்லிமெண்ட் நிறைவேற்றியிருப்பது மனித உரிமை மீறல் என்று மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறினார் இருநாட்டு மீனவர் பேச்சுவார்த்தைக்கு முட்டுக்கட்டையாகத்தான் இது இருக்கும் என்றார் இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண பிரதமர் மோடி கவனத்துக்கு முதல்வர் பழனிசாமி கொண்டு செல்வார் என்றும் ஜெயக்குமார் கூறினார் சர்வதேச அளவுக்கு வந்து மனித உரிமைகள் வந்து மீறப்படுகின்ற ஒரு விஷயமாக தான் இது நிச்சயமா அம்மாவுடைய அரசு பார்க்குது இதை வந்து முழுமை அளவுக்கு வந்து நம்முடைய அரசு அம்மாவுடைய அரசு எல்லா விதமான அழுத்தம் கொடுத்து பிரதமருக்கும் சரி வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அழுத்தம் கொடுத்து நம்முடைய மீனுடைய உரிமையை நிச்சயமாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய அனைத்து நடவடிக்கையும் அங்கே பஸ் கட்டண உயர்வை கண்டித்து விழுப்புரத்தில் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது பஸ் கட்டண உயர்வை வாபஸ் பெற முடியாவிட்டால் தமிழக அரசு ராஜினாமா செய்துவிட்டு நடையை கட்ட வேண்டும் என ராமதாஸ் கூறினார் பட்ஜெட்டுக்கு பிறகு உங்க தலைமையில ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஏன் தலைமையில ஒரு லட்சம் ரூபாய் இங்க இருக்கிற எல்லா தலைமையிலையும் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டு மக்கள் மேல அவங்கள ஒரு லட்சம் ரூபாய் கடன் சென்னையில் நகை கடையில் கொள்ளையடித்த நாத்துராமை ராஜஸ்தான் போலீசார் கைது செய்தனர் அவனை சென்னை கொண்டுவர தமிழக போலீசாரின் தனிப்படை ராஜஸ்தான் விரைந்தது வியாழனின்று நாத்துராமை சென்னை போலீசாரிடம் ராஜஸ்தான் போலீசார் ஒப்படைத்தனர் அவனை போலீசார் விமானம் மூலம் சென்னை கொண்டு வருகின்றனர் சீனாவைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் குளோனிங் முறையில் இரண்டு குரங்குகளை உருவாக்கி சாதனை படைத்துள்ளனர் முதல் குளோனிங் குரங்கின் வயது எட்டு வாரம் மற்றொன்றின் வயது ஆறு வாரம் அவை ஆரோக்கியத்துடன் இருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் கூறினர் அமெரிக்க ஜிம்னாஸ்டிக் அணியின் டாக்டராக இருந்த லேரி நாசர் மீது பல ஜிம்னாஸ்டிக் வீராங்கனைகள் உட்பட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இளம் பெண்களை பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாக்கியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது நாசரின் அட்டூழியங்கள் பற்றி பல வீராங்கனைகள் கோர்ட்டில் விவரித்தனர் இந்த வழக்கில் நாசருக்கு நூற்று எழுபத்தி ஐந்து வருடம் சிறை தண்டனை விதித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார் நாசர் ஏற்கனவே குழந்தைகள் செக்ஸ் வீடியோ வழக்கில் அறுபது ஆண்டு சிறை தண்டனை பெற்றவர் ஆவாா்